Om Shanti. So welcome all of you. And as we, before we begin, let's invoke the presence of the Supreme Being for a minute. So welcome all of you to the episode 41st of the Values for Life series and it gives me immense pleasure to let you all know that this today's value coincides with the theme which we have at Brahma Kumaris once a year which is decided at the annual meeting. So the theme this time is on how to inculcate spirituality in lives and also by the inculcation of two important virtues or values compassion and mercy so as all of you know we had covered mercy already it was sister Jayanti who had given that talk and we have with us our very dear sweet brother brother Charlie all the way from Australia to cover <coughs> on compassion so before I pass it on to him and the others for the formal welcoming let me just introduce brother Charlie in short all of you know a lot about him, so I won't tell you in detail. He is the national coordinator of the Brahma Kumaris in Australia. Brother Charlie is a developer and studied architecture at the Melbourne University, whereby after that he felt an inner urge to explore the various spiritual philosophies. Our old administrative head Dadi Janki, Tadwara Dadi Janki, Kalamdan Jordi, with the Brahma Kumaris in London, nineteen seventy Sloni, Brahma Kumaris, your communication with the because now he is in the activity of the Kalamdan in Australia, and in Australia, Loni, Nalafayu. At the center, let me choose from Taru, at the Muru, each center, Mukura chose from the Untaru. Brother Charlie is indeed one of the Supreme's choice because Brother Charlie, the Baba Martini of the Yamayo to the Kita helps us to stop our inner noise and gives us a chance. Manasitanga on the Kurakino, the Chandaka Samadhi, the Kurakino, carries himself with so much of poise. That wonder struck equally all the girls in the world. They stopped playing their life with perishable toys <laughs> and went <laughs> on the life journey as if in a Rolls Royce. So, with this, <laughs> I'll now move on to today's value. <laughs> From today's talk, let's develop <laughs> this passion. <laughs> For each other, let's show some compassion. Maya's full force and Brahma tests our patience in gradation. So let's try to develop now in life this innovation and help each other with the ultimate almighty's salvation. Good evening from our side, Sahibas. And I think good afternoon for you. And good afternoon, Abachu. Good morning, Abachu. Good morning, Abachu. Good morning, Abachu. Because we are looking for 
So thank you, uh, Sister Claudia. And uh, before Sister we, Claudia, we would just like to announce that we have interpretation in seven languages. Translation to me directly in the chat box rather than typing to everyone. And uh, followed by the Q and A, we'll have a closing meditation on compassion. Thank you so much, Manoj Bhai, and thank you, Claudia, and the whole team. And then we'll finish with the meditation. I think you all know much. The global media. And we watch everything happening around the world. And we watch, you know, people who have lost their homes, people who have lost their homes. Sometimes the cameras take us right into those people's faces. How do you feel inside? It sometimes seem like another reality television show. You know, how does it really feel inside? Do you sometimes feel that we're helpless and hopeless? Because often we feel we can't do it. Or maybe so much that, that sometimes it's hard to feel really affected or influenced by it. Or maybe sometimes you feel a bit upset or angry that so much seems to happen which could be avoided. Or perhaps the most human of all feelings, which is to have a sense of compassion, emerges inside of you. I have a friend here in Australia who's a journalist. He was saying to me once that he thought the biggest problem in our world, and our world has a lot of problems, as you all know, he feels the that we have lost our compassion for each other. And yet it seems that most people, so many people feel 
they're struggling to survive in their own lives and they don't know the manushil kaithe tana jeevithanni ladipinchukodam kosame chaala kashtam anipistu untundi and yet i would say for most all human beings compassion defines us as a human being where we reach out and connect with the other aithe manam cheyalsina panni varandarki kuda cheyukoni manaku cheyagaligina inta sahayam manu cheyagali and yet i think for most of us seeing the world situation మనం ఈ ప్రపంచం యొక్క పరిస్థితులను చూస్తూ ఉన్నామైతే రోజు రోజుకి దిగజారిపోతుందా అనిపిస్తుంది మనకి హోప్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అయితే మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే అసలు నాకు నేను రోజంతటిలోని కలిసే అందరి వ్యక్తుల పట్ల కర్మ చూపించేటువంటి శక్తి ఉందా కొన్నిసార్లు మనం తిరిగి చూస్తూ ఇంట్లోని మనం యుక్రెయిన్ లో జరుగుతున్న వాటి గురించి చూస్తూ మనకి చాలా కరుణ కలిగి మొత్తం విశ్వం అంతా వారి పట్ల కరుణను చూపిస్తూ ఉన్నారు అందరూ మన లాంటి ఒక కుటుంబం మన లాంటి మనుషులే దానిలో బాధింపబడుతున్నారు అని అనుకుంటారు మనకి తెలిసిన విషయమే ఇప్పుడు ముగ్గురులో ఒకరికి డిప్రెషన్ అనేది ఉన్నది అని చెప్పింది She was telling quite a long time ago now but there was this huge earthquake in Turkey. Prem Kumar sisters Turkey lo unde varu appudu akkada earthquake vachindi so they couldn't go out. And on the day that she could leave her home she went down to the the water the Bosphorus Istanbul is a very very beautiful city and she was going for a walk. And as she was walking there was a car accident two men had a crash and she said <clears throat> like all big cities in the world usually people will get out of their cars argue blame each other even physically fight and she said she saw this extraordinary scene that these two men hopped out of their cars came up to each other and embraced each other they hugged each other కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎప్పుడైతే ఎర్త్క్వేక్ వచ్చిందో ఎర్త్క్వేక్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆమె రోడ్డు పైన వెళ్తున్నాయి ఆ రోడ్డు పైన వెళ్తున్నప్పుడు రెండు కార్లు ఒకదాని ఒకదు యాక్సిడెంట్ చేసుకున్నాయి అయితే ఆ యాక్సిడెంట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎవరైతే ఇద్దరు బయటకు వచ్చారో అంటే రెండు కార్ల నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి ఒకరిని ఒకరిని కరుణతోని దయతోని కావగలించుకున్నారు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఆ ఎక్కువ వరకు వారు చాలా సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు అందువల్ల ఒకరినొకరు కవ్వించుకుంటూ ప్రేమతోని అయితే మనం అడగాల్సిన ప్రశ్న ఏంటంటే మనం ఒకరి పట్ల ఒక దయా కారణ చూపించడానికి మనం ఏమైనా ఇలాంటి అవరోధాలను ఇలాంటి ఉప్పెనలు చూడాల్సిన అవసరం ఏమైనా ఉందా మనకి ఎప్పుడైతే ఎంపతి ఉంటుందో అంటే ఎదటి వారిని అర్థం చేసుకునేటువంటిది ఉంటుందో అప్పుడు వారి బాధను అర్థం చేసుకునేటువంటి నా కోసం నా కోసం కరుణ అంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక గుణం all the great traditions of our world the great religion mana prapanchamlo unnatuvanti traditions anni chusukunnatlaite one of the most valuable expressions daya anedi karuna anedi andarki in buddhism chaala common ga undetuvanti vishayam mana buddhism la chusinatlaite oka buddhist yokka buddhudi yokka 
డిసైపుల్ ఎప్పుడైతే ప్రశ్న అడిగారు అడిగారు మనం దయను చూపించడం ప్రేమను చూపించడం మన ప్రాక్టీస్ లోని ఒక భాగంగా ఉందా అని అడిగితే బుద్ధుడు అన్నారు లేదు దయా కరుణ అనేది మనం మన బుద్ధిజం యొక్క మూలమైనటువంటి స్తంభము అని చెప్పారు ప్రేమ దయా కరుణ ఇవన్నీ బుద్ధుని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి పునాది అలాగే ఖురాన్ లో కూడా నూట పదమూడు వర్సెస్ ఉన్నాయి వాటిలోని అన్నింటిలోని దయా కరుణ గురించే చెప్తాయి భగవంతుని చేరుకోవడం కోసం ముఖ్యమైనటువంటి గుణము దయా కరుణ అని చెప్తూ ఉంటాయి I really feel healthy inside. It just feels... I don't know how much I can talk about it. I don't know how much I can talk about it. I don't know how much I can talk about it. I don't know how much I can talk about it. And to me, it's almost selflessness. It doesn't want anything. It only wants to give and support. Karuna is the best. నిస్వార్థంగా ఉన్నప్పుడు కరుణతో ఉన్నప్పుడు ఇక నుంచి మనం ఏది వారి దగ్గర నుంచి ఏది కూడా రావాలి అని అనుకోము ఆశించాము మనం ఒక్కొక్కసారి అనేస్తూ ఉంటాం నెగటి వారి బాధ మీకు అర్థం కావట్లేదా కానీ నిజమైన కరుణ అంటే నాకు ఎటువంటి రీజన్స్ కనిపించవు కానీ మీరు బాధపడుతున్నారు కాబట్టి ఎదుటి వారు బాధ బాధపడుతున్నారు కాబట్టి మేము కరుణని అందిస్తాము నాకు ఒక మంచి కథ గుర్తుకొస్తుంది ఒక వ్యక్తి ఒక ట్రైన్ లోని ప్రయాణిస్తూ ఉన్నాడు పిల్లలు ఏమో మొత్తం ట్రైన్ అంతా పరిగెడుతూ ఉంటారు అరుస్తూ ఉంటారు అల్లర్ చేస్తూ ఉంటారు ఏడుస్తూ ఉంటారు అయితే మిగతా ప్యాసింజర్స్ అందరికి కూడా అది చాలా మంచిగా అయితే ఒక రోజు కొంతసేపటి తర్వాత ఒక ప్యాసింజర్ వచ్చి ఆ తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు ఏంటి ఎటువంటి తండ్రివి అసలు ఈ పిల్లలు ఇలా అలర్ట్ చేస్తుంటే నువ్వు అసలు ఆపట్లేదు అప్పుడు ఆ తండ్రి జవాబు చెప్తారు నేను ఇప్పుడే హాస్పిటల్ నుంచి వస్తున్నాను ఆ పిల్లల తల్లి ఇప్పుడే చనిపోయింది జీవితం ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు కదా తల్లి లేకపోవడం వల్ల అనేసి అనగానే వెంటనే ఆ వ్యక్తులందరూ కూడా దయక కరుణతో ఉండిపోయారు ఒకసారి మనకి నిజం అనేది మనకి తెలిసినప్పుడు లేదంటే కొన్ని విషయాలను మనం వదిలేసినప్పుడు ఇతరులకు కరుణ కరుణ అనేది నిస్వార్థత నుంచి వస్తుంది దానిలోని జడ్జ్మెంట్ అనేది ఉండదు ఎవరి పట్ల ఎలాంటి అభిప్రాయాలు నేను బాగానే ఉన్నాను నేను బాగా లేను ఇలాంటివి అనుకునే బదులుగా నేను అందరికి కరుణని ఇవ్వాలి అని అనుకోవడం చాలా మంచిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అయితే నా లోపల నుంచి కరుణ దయ అనేవి ఎప్పుడు బయటకు వస్తాయి నేను 
నాకు నచ్చేటువంటి విధానం అయితే పరమాత్మ లేవ కానీ పరమాత్మని ఎదురుగా కూర్చొని ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన ఇవ్వగలిగిన అన్ని నేను తీసుకుంటాను ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికత స్వయాన్ని మనల్ని మనం చూసుకోవాలి నేను ఎలాగ రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నాను అని చూసుకోవాలి పరమాత్ముడి పట్ల ప్రేమ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఒక విధానము కరుణ చూపించడం మదర్ తెలిసా అయితే ఈ ప్రపంచానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే ఆవిడ తన జీవితాన్ని కరుణ చూపించడం కోసం ప్రపంచం కోసం త్యాగం చేశారు మనం ఎంతైతే ఇది తెలుసుకుంటూ ఉంటామో అంత కరుణ మనం ప్రపంచానికి ఇవ్వగలం అయితే ఈ కరుణకి ఏవైనా లిమిట్స్ ఉన్నాయా హద్దులు ఉన్నాయా నేను ఎప్పుడు కూడా సదా కూడా కరుణామయంగా ఉన్నానా లేదంటే ఒక్కొక్కసారి కరుణతో ఒక్కొక్కసారి కరుణతో లేకుండా ఉన్నానా అయితే నాకు ఒక జడ్జ్ కలిసారు నేను ఆమెతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆమె చెప్తూ ఉన్నారు ఆమె ఓపెన్ గా చెప్తూ ఉన్నారు నేను జడ్జ్ గా ఉంటూ కూడా నేను చాలా దయా కరుణ తోని ఉండాలి అని చూస్తూ ఉంటాను ఒక జడ్జ్ యొక్క రోల్ ఏంటంటే ఎవరి పట్ల ఎటువంటి భావనలు లేకుండా వారికి తీర్పులేదు అయితే ఆమె తన జీవితంలో చూసింది తన ఎన్నో సార్లు కరుణతో చూ ఉండాలి అనుకున్నా సరే కొన్నిసార్లు ఉండలేకపోతాను తన ఉద్యోగ బాధ్యత అయితే మనం చూసుకోవాలి మనం కరుణ అనేది సదా ఉండగలుగుతున్నామో లేదా ఎవరైతే పవర్ఫుల్ గా ఉన్నారో వారి పట్లే కాదు పవర్ లేని వారి పట్ల కూడా మనం కరుణ చూపించి ఒకసారి సిడ్నీలో ఒక డాక్ కి వెళ్ళాను ఆ డాక్ లో నేను ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నాను ఒక చైనీస్ చైనా ని టిబెట్ తీసేసుకున్నారు కదా జవాబు చెప్పారు మీకు చైనీస్ అంటే ఇష్టమా లేదా అని అంటే టిబెట్ లో ఎన్నో చెరు విషయాలు జరిగాయి అయితే లేదు అని చెప్పారు ఎందుకంటే the fruit of that in the future and so you know sometimes i think that what he was really saying i have compassion for the oppressed and the oppressor i have compassion for everybody which god does too or sometimes you know is my compassion another question is it selective have you noticed that sometimes you can have compassion for one family member and not another Sometimes you seem to have a lot of compassion for one group in the community or society or the world and not other groups. Sometimes you have compassion for one friend and not another. And strangely in human nature it seems that the more we become familiar with people 
we know them as they really are, the harder it is to really offer compassion. And I think this is why spiritual people can be compassionate because a true state of spirituality is to be very, very loving, caring, compassionate, but detached. And it seems to me that the more I'm detached, which really means to be loving and caring, but uninfluenced by, I can offer compassion. The more I'm influenced by other people, the harder it is for me to really begin to offer compassion. Or perhaps we would say, does my compassion exhaust me? That's another question. I know a social worker here, and she was telling me once that I said to her, how are you? How are you going? And she said, oh, I've got compassion burnout. <laughs> I'd never heard that expression before, compassion burnout. And she said, it's just people are so needy. It never, never stops. You know, Dr. Manoj is a doctor. And I, I think the people in the caring professions, they're just amazing because the demands on them just are exponential at the moment. And this poor woman said, I'm just not coping anymore. I have this compassion burnout. I feel exhausted. Or sometimes, you know, is my compassion condescending? I'm okay, but you're not okay. Or even I think sometimes my compassion can be based on guilt. Somehow I feel responsible for your suffering. So this, it's a, a wonderful quality, but perhaps there's many, many questions that emerge. But you know, అక్కడ కనిపించింది ఏంటంటే జర్మన్ అయితే 
కానీ ఆ జర్మన్ వ్యక్తికి ఇంకా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది దీన్ని షూట్ చేసిందని అయితే తర్వాత అర్థమైంది ఇద్దరు కూడా ఒకరి పట్ల ఒకరు ఎనిమి కాదు అని అయితే వారు కనిపించింది ఈయన ఎనిమి కాదు వీరు కూడా అలాంటి ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని మంచిగా జీవించాలి అనుకునే వారు వారి ఒక వ్యక్తి అని దాని ద్వారా తనకి తన జీవితంలోని ఒక మార్పు కనిపించింది ఆయన భుజంలో ఉన్నటువంటి ఆ సీన్ ని చూసి తన జీవితం యొక్క విషయాలన్నిటిని మార్చుకున్నారు అంటే తనకు అర్థమైంది ఎవ్వరు కూడా నాకు శత్రువు కాదు అందరూ కూడా మానవ వసుపైక కుటుంబం నాకు ప్రపంచం అందరి పట్ల కరుణ ఉంది అని అనిపించింది ఇంకొక ఘటన ఏమిటంటే నేను ఎప్పుడైతే ఒక ఫిలిం డైరెక్టర్ కి నేను కోర్స్ ఇస్తూ ఉన్నాను ఇంటర్నేషనల్ గా ఆయన చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోయారు ఆయన అన్నారు ఎంతెంత అయితే సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతూ ఉన్నారో ఆయనకి చాలా టెన్షన్ పెరగడం మొదలైంది చాలా తాగుడికి బానిస అయిపోయారు దాని ద్వారా తన జీవితం చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది నేను ఫిలిం డైరెక్టర్ అయినప్పటికీ కూడా నేను తాగుడికి బానిస అయిపోయాను అని అనుకుంటున్నాను నేను అంత సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్న దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కిందకి పడిపోయాను అని ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఆయన దగ్గర ఏమి చాలా అంటే తన కష్టకాలం అనేది బాగా నడుస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన ఆ అడిక్షన్ లో బయటపడి తను ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఒక జీవితాన్ని పుంజుకున్నాడో అప్పుడు ఇతరులకి కూడా ఆ అడిక్షన్ నుంచి బయటకు తీసుకురావడం కోసం శ్రమిస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఇతరుల పట్ల ఆ కారణం ఉన్న కారణంగానే ఆయన ఇతరులకి కూడా సహయోగం చేయగలిగాడు మనం ఎప్పుడైతే కరుణ అనేది మనం చూపిస్తూ ఉంటాము లేదంటే మనం ఇతరులని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఇతరుల యొక్క బాధల్ని అర్థం చేసుకొని అప్పుడు మనం కరుణ చూపించగలుగుతాం అలాగే నాకు ఒక ఆంకాలజిస్ట్ కూడా తెలుసు ఆయన చాలా ఆయన చెప్తూ ఉంటారు ఒకసారి అంటే చాలా మనుషులు డాక్టర్ ని కలవడానికి అంటే తనని కలవడానికి వస్తూ ఉంటారు వారికి చెప్తూ ఉంటారు మెడికల్స్ లోని చాలా బ్యాడ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి బ్యాడ్ గా మేము చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాం అని చెప్తూ ఉంటారు వారు డాక్టర్ నుంచి డాక్టర్ కు వెళ్లాల్సి వచ్చిన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది అని చెప్పాను తర్వాత ఆయనకి ఒకసారి క్యాన్సర్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఆయన ఈ మెడిసిన్స్ కోసం మెడికల్ సిస్టమ్ అర్థమైంది నేను కేవలం ఒక శరీరాన్ని ట్రీట్ చేయట్లేదు నేను ఒక వ్యక్తిని ట్రీట్ చేస్తున్నాను అంటే ఎప్పుడైతే ఆ డాక్టర్ల వారికి మారడం జరుగుతూ ఉంటుందో we actually have life experiences that withdraw my capacity ipude ite mana jeevitham yokka anubhavalu mana chustu untamo appudu manaki itarulu patra karma kanipistundi aithe asalu karma anedi ekka nunchi vastundi ekkada modala avutundi anedi manaku telusa self compassion motta modatiga dai swayam patla karma chupinchukodam chaala mukhyamaina tavanti vishayam ask you how do you treat yourself <coughs> absolutely honestly how do you talk to yourself in your mind what is what the mother tigan nanu 
నేను నాతో ఎలా మాట్లాడుకుంటాను నేను సెల్ఫ్ టాక్ గా ఉన్నానా నేను చాలా క్షమించుకుంటానా లేదంటే నేను దయాకరణతో ఉంటానా లేదంటే స్వయంతో స్వయం చాలా కఠినంగా చాలా కష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాను అంటే నన్ను నన్ను కించపరుచుకునే విధంగా నేను మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాను నా పైన నేను కరుణా దయ చూపించుకుంటానా చూపించుకోను ఎందుకంటే ఎందుకంటే స్వయం పట్ల కరుణ లేకపోతే ఇతరుల పట్ల కరుణ చూపించడం చాలా కష్టం ఎప్పుడైతే నేను నా లోపల ఆధ్యాత్మిక ఆధ్యాత్మిక యాత్రలోని వెళ్తూ ఉంటాము మన పట్ల మనకు మూడు పర్సనాలిటీస్ ఉంటాయి రెండు ఏంటంటే అవి దయాకరుణతో నిండి ఉండవు ఇంకొకటి చాలా మన లోపల నుంచి దయాకరుణని బయటకు తీసుకొచ్చే విధంగా ఉంటుంది మొట్టమొదటి పర్సనాలిటీ ఏంటంటే ఐ అంటే అహంకారం యొక్క సుపీరియారిటీ అనే నేను ఆ భావనతో ఉన్నప్పుడు నా లోపల నుంచి ఉన్నదానికి ఉన్నటువంటి సుపీరియారిటీ అవన్నీ కూడా అంటే నా లేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి నా నా ప్రొఫెషన్ నా వాటన్ని యొక్క లేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎప్పుడైతే ఆ అహంకారం యొక్క సుపీరియారిటీ యొక్క నేను ఉంటూ ఉంటుందో అది నా లోపల ఉన్నటువంటి ఇన్నర్ సిస్టమ్ ని ఎప్పుడైతే రౌడ్ చేస్తూ ఉంటుందో నన్ను ఇతరుల పట్ల కంపేర్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాను నాకు అనిపిస్తుంది వా నేను చాలా బెటర్గా ఉన్నాను నేను వారి కన్నా ఎక్కువ తెలిసి ఉన్నాను లోపల ఉండే ధ్వనులు ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటారు నాకు అప్పుడు తొందరగా ఇన్సల్ట్ అనిపిస్తుంది తొందరగా ఇతరులు నన్ను అవమానించాలనిపిస్తుంది నన్ను ఇతరులు పక్కకు పెట్టేసారు అనిపిస్తుంది నేను ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటుందో నా అహంకారం నన్ను జయించినప్పుడు నాకు ఇంకా నా పట్ల నాకు కారణం ఉండదు quite critical and quite judgmental of those around me nen andarni judge chestu untaru chaala critical ga tayar ayipothu untaru the sense of my identity being a temporary body the more i think i'm a temporary body the more ego nen eppudaithe ila untano lopala na lopali ego perigipothu the second personality the person second personality undi ఆత్మవిశ్వాసం ఆత్మ గౌరవం లేని కారణంగా వచ్చినటువంటి నా లేబుల్స్ నుంచి నన్ను దూరం చేయనప్పుడు లోపల వాటి నా పైన అది జయిస్తూ ఉంటుంది ఆత్మగౌరవం అనేది తక్కువగా ఉంటుందో ఈ అహంకారం అనేది పెరుగుతూ ఉంటుందో నాకు హోప్లెస్గా అనిపిస్తుంది నాకు నేను ఒక విధమైన వాళ్ళతో కనిపించను చాలా ఇన్ఫీరియర్ గా అనిపిస్తుంది స్వయం పట్ల కూడా దయా కరణ ఉండదు నేను మంచిదాన్ని కాదు నేను నేను హోప్లెస్ అన్లక్కీ అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా స్వయం పట్ల చాలా పెద్ద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తూ ఉంటుంది నా జీవితంలో ప్రతి భాగానికి కూడా ఒక నేను ఈగో మరియు ఆత్మ గౌరవం లేకపోవడం ఈ రెండింటి మధ్య ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాను కానీ నేను ఎప్పుడైతే నన్ను నేను నా మూడవ నేత్రం ద్వారా చూసుకుంటాను నేను ఆత్మ ఈ ఆత్మ అనేది చాలా అత్యద్భుతమైనది నేను ఈ కరుణ పైన నలు మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటాను 
సైన్స్ చెప్తూ ఉంటుంది ఫోర్టీన్ ట్రిలియన్ సెల్స్ తో ఈ శరీరం తయారైంది అని సైన్స్ చెప్తూ ఉంటుంది ఇది చాలా పెద్ద నంబర్ అయితే ఆత్మ అనేది ఈ శరీరం యొక్క సెల్స్ కన్నా చాలా సూక్ష్మమైనది అంటే నేను ఎంత సూక్ష్మంగా ఉన్నాను నేను ఈ శరీరంలోనే ఉన్నాను తిరిగి ఈ శరీరం తర్వాత కూడా నేను ఉంటాను ఎందుకంటే నేను అవినాశ అశరీర నేను ఈ అశరీర అవినాశి ఆత్మలు నా శరీరం కానీ నా నా దేశం కానీ నా ఏషియన్ నా యూరోపియన్ ఇలాంటివి ఏవి కూడా నేను కాదు ఇదంతా కూడా టెంపరీ సెల్ఫ్ నుంచి వస్తుంది నేను నాతో కనెక్ట్ అయినప్పుడు నా శరీరంతో కాదు నా నాతో నాకు సత్సంభం ఉన్నప్పుడు నేను ఆత్మ పర్మనెంట్ సెల్ఫ్ అవినాశి ఆత్మ అని ఎప్పుడైతే నాకు కనెక్షన్ ఉంటుందో అప్పుడు నేను ఇంకొక ఇంకొక కోణ నుంచి నన్ను నేను చూసుకుంటాను నేను ఈ టెంపరీ బాడీ ఏదైతే ఉన్నదో దాని ప్రకారంగా చూస్తే నాకు వేరుగా అనిపిస్తుంది కానీ స్వయాన్ని ఆత్మగా చూసుకున్నట్లయితే నాకు వేరుగా అనిపిస్తుంది నేను స్వయం ఎవరిని అనేటువంటి ఆధారంతో నేను చూసుకున్నట్లయితే నాకు హైయెస్ట్ క్వాలిటీ థాట్స్ ఫీలింగ్స్ కర్మలు అన్ని వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే నేను శరీరం విడిచిపెట్టినప్పుడు నాకు ఈ ప్రాపంచిక విషయాలు ప్రాపంచిక ఏవి కూడా నాకు రావు అని నాకు తెలుసు దీనిమే దయా కర్మ స్వయం పట్ల చూపించుకోవడం అని చూపిస్తూ ఉంటాను అందుకే స్వయానికి స్వయం యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రయత్న ప్రయత్నానికి సమయం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దాని ద్వారా మనకి మనం మన కర్మను మంచిగా చేసేటువంటి ఆసక్తి పెడుతూ నాకు కంపాషన్ అంటేనే స్వయంతో మెడిటేషన్ చేసుకోవాలి ప్యూర్ లైఫ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ సమయం అనుసారంగా మనం చెప్పగలిగింది ఏంటి అని అంటే స్వయానికి ఎక్కువ సమయం ఇవ్వండి అనేసి నేను ఎంతెంతైతే సమయం కేటాయించి పరమాత్మకి దగ్గరగా అవుతూ ఉంటానో స్వయం పట్ల కరుణ చూపించగలుగుతూ ఉంటాను ఎందుకంటే స్వయం పట్ల పరణ చూపించడం చాలా ముఖ్యమైనది దయ చూపించడం చాలా కొంతమందిని మనం చాలా దగ్గరగా చూసి ఉంటాం అయినప్పటికీ కూడా వారిలో నేను ఇతరులకి ప్రేమని ఇవ్వడము అంటే నా యాటిట్యూడ్ లోని నేను వారిని ఏ విధంగా అయితే థర్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ రాబి ప్రకాష్ మణి హెడ్ ఆఫ్ బ్రహ్మకుమారీస్ గా ఉండేవారు ఆవిడ ఈ కరుణా దయతో నిండిపోయి ఉండేవారు ఆవిడ కలిసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దయా కరుణ యొక్క స్వరూపంగా కనిపించేవారు దీనికన్నా మించిన గిఫ్ట్ మనం ఎవరికి అందరికి కూడా మనము ప్రతిరోజు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నాతో అగ్రి చేయలేని వారికి కూడా వారికి దయా కరుణ చూపించారు ఎందుకంటే నా జీవితం పట్ల నాకు కొన్ని విలువలు ఉన్నట్లే వారికి వారి యొక్క విలువలు వారి పొందచ్చు వారి వారి ప్రకారం అది రైట్ అయి ఉండొచ్చు 
ఒక్కొక్కసారి మనము ఇతరులు మనలాగా ఆలోచించాలి అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైనటువంటి వివేకం ఏమిటి అని అంటే ఇతరులనే స్వీకరించడం అంటే ఏవేవైతే డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో వాటిని స్వీకరించడం నాలుగు విషయాల గురించి చెప్తూ ఉంటారు బయటకి ఎలా రావాలి అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఒక గ్రూప్ లోని రావడం బయటకు రావడం ఎలాగంటే ఇద్దరు అప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంటామో అక్కడే మనం చదువుతాం ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇలాగ ఉండాలి నువ్వు అలా ఉండాలి అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో అప్పుడు భయ కరుణా మనకని పిలుచుకు కంపల్సరీగా మనం గొడవల్లోకి వస్తాం కానీ ఎప్పుడైతే దయ కరుణ చూపిస్తామో వారికి ఇతరుల పట్ల మనం రెస్పెక్ట్ చూపించగలుగుతాం నా లోపల ఎంత సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుందో దాని ప్రకారంగా ఇతరులని కూడా రెస్పెక్ట్ అసలు ఈ ప్రపంచం అంతా ఇంత పెద్ద వాతావరణంలో ఎందుకు ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాము అందరూ నానాగే ఉండాలి ఒకవేళ ఎవరైనా వేరే విధంగా డ్రెస్ చేసుకొని ఉంటుంటే వారు వేరేగా ఉన్న కారణంగా నాకు ఇన్సెక్యూరిటీ వస్తూ ఉంటుంది అందువల్ల నాకు కంపాషన్ ఉండాలి నాకు నాకు వ్యక్తంగా ఉన్నవారు నా నుంచి తేడాగా ఉన్న వారి పైన పట్ల నాకు దయాకరణ ఉండాలి అలాగా ప్రపంచం అంతటి పైన దయాకరణ ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచం అంతా నా కుటుంబం నేను ఎప్పుడైతే ప్రపంచం అందరూ ఒక నా సోదరాత్మని చెప్తూ ఉంటాను నాకు ఎప్పుడైతే నా శరీర ధర్మం పట్ల నా శారీరక ప్రాంతంలో నేను ఉంటానో అంత నేను దూరంగా ఉంటాను నా దయాకరణ మొత్తంగా అయితే ఒక మానవాళి మనం ఒక అయితే మనం అనుకున్న విధంగా పరమాత్ములు వీటిని జోడించడం వల్ల భగవంతుడితో సంబంధాన్ని జోడించడం వల్ల స్వయం పట్ల ఇతరుల పట్ల కూడా మనం దయ చూపించమారి సేదైతే ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారు పరమాత్ముడి పట్ల ఒక ఉన్నతమైన ప్రేమను చూపించే విధంగా ఒక్కొక్కసారి మెడిటేషన్ అంటే నేను నా ప్రాపంచిక విషయాలు అన్నింటినీ కూడా బయటకు పిలిచి పెట్టేసి నేను దగ్గరికి రా నేను నా స్వయం పట్లకు రావాలి అనుకుంటాను అందుకే చాలా మంది నేను మెడిటేషన్ చేయలేము నేను మెడిటేషన్ లో మంచిగా లేవు అని అంటారు కానీ అందుకే మనము గుర్తు చేసుకోవడం స్మృతి అనేటువంటి శక్తి శబ్దాన్ని ఉపయోగిస్తాం ఒకటి కనెక్ట్ ఎందుకంటే గుర్తు చేసుకోవడం స్మృతి చేయడం అనేది చాలా న్యాచురల్ విషయాలు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న కొద్ది మనకి ఎన్నో విషయాలను ఎన్నో వ్యక్తులను మనం గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాయి మనం లాక్ చేస్తూ ఉన్నాము ఇతరులతో కనెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాము మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే నన్ను పరమాత్ముడితో కనెక్షన్ పెట్టుకున్నట్లయితే ఆయన అయితే ప్రేమ శాంతి శక్తి యొక్క సాగర్ నేను నా యొక్క గుణాలతో నేను ఏంటితో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకుండా ఇంకా కనెక్ట్ అయినట్లయితే 
ఎలాగైతే ప్రభ ప్రపంచంలో మెత్తులపైన ప్రభావితం అవుతామో అలాగే పరమాత్మ పట్ల అయితే కూడా మనం ప్రభావితం ప్రేమాశక్తి ఎవరికీ I really feel that this is so necessary in our world. Yeah, Karuna will be chala avasaramu and I can't understand. You can tell Prapancha Amita Kola Chala Judgment Kill Down. Media Kola Chala Judgment Kill Down. Isana Madhya Judgment Kill Down. Communities Madhya, Families Madhya. స్వయం పట్ల కూడా చాలా చెప్పేస్తాను అంటే నా పైన నాకు ఎప్పుడైతే ప్రేమ తగ్గుతామో నేను ఇతరులని జడ్ చేస్తూ ఉంటాను ఎప్పుడైతే నన్ను నేను బాగా తెలుసుకుంటానో అప్పుడు ఇతరుల పట్ల కరుణా దయ బాగా చూపించగలుగుతూ ఉంటారు నన్ను ఇంటి ఉన్నారు వారందరి పట్ల నాకు చాలా దయగా ఉంది ఇప్పుడు ఎవరికైనా ప్రశ్నలు కామెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఏమైనా స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నట్లయితే నాకు ఇంటరాక్షన్ బాగుంటుంది I'm so sorry uh, this spotlight and all that automatically happens in the, the background people do it and I didn't It's fine. <laughs> no, it's perfect mean... timing. Perfect <laughs> timing. Okay. And I actually wanted those people to send their uh, the all the participants to send their questions uh, to remind them. Right. Okay, so a uh, fantastic sharing on compassion. You mentioned about compassion in the medical field. Compassion gurinchi meer chaala vishayam chepparu. I think medical also medical have a few questions. You very well cover you touch this topic beautifully about compassion burnout and we also call it compassion fatigue. I mean uh, in the medical profession when medical we take professional lovely ప్రసెప్షన్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ బట్ you know when i feel sympathy for other sympathy itarla patla chupistu untamo relate to their suffering i think ante manam vaari yokka baagatani connect avutamo but empathy is more empathy ante um i can you know retain my own sense of value but i still feel for you and what you're going through ఇతరులను చూస్తూ అసలు వారిలో ఏమి జరుగుతుంది అనేది నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూ వారి యొక్క బాధను నేను తేలిక చేసే విధంగా ఉంటాను ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికతలోని ఐ థింక్ రియలీ అట్ దిస్ టైమ్ డిటాచ్మెంట్స్ ఇన్ ఎసెన్షియల్ వర్చ్యూ ఎసెన్షియల్ అంటే సాక్షి స్థితి అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విలువ కానీ దాని గురించి అందరూ సరిగ్గా అర్థం చేసుకోరు ఎందుకంటే నాకు 
సాక్షి స్థితి అని అంటే అతీతంగా ఉండడం అంటే నేను ప్రేమగా ఉంటూ అతను అర్థం చేసుకుంటూ దేని ప్రభావంలోకి రాకుండా నేను ఉండడం అతను ఇతరుల యొక్క కథను నా బుద్ధిలో ఉండకుండా నేను చాలా అతీతంగా ఉండడం అప్పుడు నాకు బర్డెన్ అనిపించాను ఎందుకంటే నాకు స్వయం యొక్క ఇష్యూస్ తోనే చాలా ఉన్నాయి అని మనకు తెలుసు నేను చాలా ఇష్యూస్ తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది అతీతంగా ఉండడము అంటే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఈ ప్రపంచాన్ని డిస్కనెక్టెడ్ గా ఉండడం కాదు పక్కకు వెళ్ళిపోవడం కాదు నేను అన్కండిషనల్ గానే కాదు నేను అసలు ఎవరి యొక్క ప్రభావంలోకి లేకుండా ఉండాలి ఇది మెడికల్ ప్రొఫెషన్ లో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇంకొక ప్రశ్న ఒక డాక్టర్ అడుగుతున్నారు ఆంకాలజిస్ట్ చెప్పారు కదా ఎప్పుడైతే ఆయన ఇంత మెడికల్ యొక్క ప్రాసెస్ అంతట్లోకి చేసిన తర్వాత అప్పుడు సెల్ఫ్ కంపాషన్ వచ్చింది అని అయితే ఈ డాక్టర్ అడుగుతున్నారు డాక్టర్ షాప్ కొంతమంది అయితే సెకండ్ ఒపీనియన్ థర్డ్ ఒపీనియన్ కి వెళ్తూ ఉంటారు అప్పుడు అలాంటి వారికి నేను కంపాషన్ ఎలా ఉంచాలి let's have two states of mind one is in the states of mind manu chodamo okati doctor shopping chestunna ante oka doctor nunchi inko doctor inko doctor nunchi inko doctor ga ipudu upset in a sense aku adi these are souls and i can look beyond the doctor nenu vaar nama chuste naku chaala upset ga anipinchachu kaani nenu ippudu ye aatma aatmika sthiti la chusinatlayite ఈ ఆత్మ ఎందుకో బాధపడుతున్నారు వారికి ఎంతో కష్టం ఉన్నది అనేది మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనం వారి పట్ల చాలా దయతో ఉండగలుగుతాం అయితే మనం ఎప్పుడైతే దయతో ఉంటామో మనకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళు ఎందుకు ఇలాగా డాక్టర్ షాపింగ్ చేస్తున్నారు అనేసి ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితంలో ఎంతో కొంత స్ట్రగుల్ చేస్తున్నారు ఒక డాక్టర్ షాప్ చేస్తున్న వ్యక్తి అవ్వచ్చు లేదంటే డాక్టర్ కూడా లేదంటే ఆ డాక్టర్ కూడా చాలా స్ట్రగుల్ చేస్తున్నారు తమ జీవితంలో ఎందుకంటే ప్రతి జీవితంలో ఏదో ఒక కష్టం ఉన్నదే ఉన్నది నేను ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఆలోచిస్తానో ఇతరుల పట్ల నేను దయా కర్మని చూపించగలుగుతాను it will get to me i will feel ne ne entante karma tho untano antanta nenu parmatma ki dukkaga avutanu ledante nenu judgment ki ga ayipothu untanu appudu aa patient ki kuda manchi vibration isthadu adhichu idi chaala easy maatladaniki taa cheppadaniki tanu ee samayam nundi adhyatmikata yokka avasaram undi entante ఆధ్యాత్మికత దయా కర్మ యొక్క భాగంగా అయ్యేందుకు అవకాశం ఇస్తుంది లేదంటే నేను చాలా ఎఫెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాను స్పిరిచువాలిటీ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ ఈ జీవితానికి చాలా అవసరం 
compassion in action as you gave us uh, beautiful examples of dadi prakashmani as dadi prakashmani ka example is to dhanu varaithe tama jeevithamlo avanni kuda uh as you uh, opened the new pandora's box today you told other people to ask questions and comments so we have <laughs> with us dr <laughs> so we have with us dr sujata sharma who is a leading psychologist in india and very active member of the medical wing so i think she raised her hand so dr sujata you yeah you can please go ahead and ask your question here you are yeah um yes thank you manoj bhai and thank you chali bai for a most stimulating insight into the various uh, dimensions of compassion so my question was that um, we did talk about um, true compassion as being a uh, non judgmental and not having discrimination so often we come across people especially me as a as a therapist or a counselor that uh, we come across dysfunctional people who are into uh, abuse or or bullying they can be uh, you know or you know on a larger scale the rapists the murderers the aggressors the dictators the world is full of such people so how do we show compassion i mean at, at a very practical one to one level or even at a larger level as an ideology how do you show compassion towards people who are doing so much wrong and wouldn't that be validating or encouraging the wrong doing in some way if we show compassion so what is the way to show compassion i feel maybe is it that we feel compassion with it but don't say it in so many words like your views on that thank you <laughs> it's a the world to navigate this difficult world of this is not a easy but you know i think should should that have been that um you know why are people like that they're under the influence of those two other forces inside us the influence of ego and you know the ego says i'm fine you're the problem when ego becomes so great there's such great body consciousness within me i'm so disconnected from reality and truth and so my behavior can be so dominating bombastic loud and yet they're suffering deeply you know such people suffer so deeply within themselves because they don't receive love there's a law of life that says the more ego i have the less love i experience these people don't have any love in life because no one really wants to be around such people think of a, a life without much love it's a really really painful life even though they may seem so <clears throat> successful on other areas in their life and so yes if we're in that very human body conscious level we react to such people but if we spiritually minded we understand that these people are suffering and you know once when i first began my journey with the bk's i had a job in melbourne <laughs> and my boss was an ex army guy and honestly he was one of those people you just go he was such a dominating aggressive personality we didn't seem to give respect to anybody and yet you know i <clears throat> took it up as a challenge to sort of see beyond that personality and try to see the soul i was it just always came he became like a little child and i realized that was all a facade he had built up to manage life you know when you see life as threatening then you have to hit first you have to be dominating <clears throat> he was actually incredibly sweet underneath that arrogant mask um and it taught me a huge lesson to try to look beyond the mask that people wear um because it can be really off putting because underneath it all of us are souls and every human soul needs love i know theoretically it's easy to say because sometimes we have to deal with some people who are incredibly difficult 
um, in their nature. And it, as you said, I sometimes um, have to relate that in a way when I am bodily conscious, when I'm um, and when I become self-conscious, I self-conscious. self-conscious. One of the virtues of our time is to be detached, but accurately detached, which means loving, caring, close, but uninfluenced by, in a sense, spiritual purity is about not being influenced by people and events around me. Fantastic. Uh, thank you so much. Uh, it all boils down to practicing this virtue of detachment, which we had covered actually in the past as well. Another question, a lot of questions coming about. I'll take those first. Uh, uh, there are two, three together. It's about if we help other people on the basis of compassion, are we interfering with their karmic accounts? No, not at all. <clears throat> um, because we can often help change the destiny of another person, which is probably one of the most beautiful things to do in life. You know, in the Gita, the Gita, it really says you are a soul. When the soul takes a body, whatever you think, speak or do creates your destiny. And sometimes people are acting under the influence of their karmic destiny. And yet, if I can offer compassion and love, often you can put them on another path that brings them much more happiness. And in a way, I think that's one of the greatest acts spiritually, if I can do that. I've seen it happen on numerous occasions that especially a lot of the older sisters in the Brahma Kumari, such elevated souls, because they really, their vision of others is so elevated. People step into their own self-respect. And it's one of the greatest gifts that if I give so much respect to another, they step back into their self-respect. Like I hold the vision of their goodness. That is one of the most powerful things. You don't even have to say much. It's just your attitude holds, you, you know their capacity. And I can think of one example. When I was in London, there was a person who came to our meditation center and he gave himself the title, the most negative person in the world. I mean, that's a pretty big title when you think about it. Um, <clears throat> and he, <clears throat> excuse me, he would come to the center in very negative states of mind. And Daddy Jenke saw some goodness in him. And she refused to take her vision off that goodness. Daddy Jenki was the head of the Brahma Kumaris. She, she saw his value. And he said later, because she held his inherent goodness, even though he couldn't see it, and he was under the influence of his old story, because she held that vision for him, he stepped back into that vision. And my experience is that that person was one of the most peaceful, gentle people I've ever met. But, you know, because of her influence, her love, his destiny, his karmic story changed, his karmic destiny. Sometimes we can have that much influence on people. And in a way, when we have a relationship with God, it's like I'm going in this direction and that relationship with God turns me, my whole karmic destiny changes for the better. Right. So thank you for sharing this story from London. A question coming from London. Someone is asking, 
how can compassion be tuned right without the other soul feeling their dignity intruded yeah it's a, because i think i was touching on that in a sense because sometimes compassion can from come from a place which is a little bit condescending it can it's absolutely true that um maybe you know i'm okay and you need my compassion but i think um true compassion comes from a place of equality and true love and um i even remember one person telling me that he'd had a falling out with a friend and um they wouldn't speak to each other and when he began to meditate he wanted to heal that problem <clears throat> but when he rang his friend his friend would never answer he kept sending his friend messages let's get on let's get, let go of the past etc but his friend wouldn't answer and you know when he looked at himself deeply he realized he was still holding the thought i was right and you were wrong on the surface you're saying come on let's heal the past let's get on with each other but deep down he still felt i was right and i was you were wrong <clears throat> and so in other words sometimes i think that um compassion can come from a place of i don't know a little bit of ego and really true compassion holds the absolute dignity of the other party it's a real vision of equality it's a soul conscious vision you are my brother and as my brother i have that love that goodwill and that support for you right uh, i'll just take uh, two questions in the interest of time now uh, you mentioned about dalai lama and uh, i want you to clarify this quote which he has mentioned that if you want others to be happy practice compassion if you want to be happy practice compassion <laughs> yeah <clears throat> i think it's i would say what how do i measure my ego it's my vision on others if i'm you know i might be quiet not say much but if in my mind i'm hypercritical always seeing fault why they like this why do they pay i look at them you know i mightn't say much i would say you know that's a lot of ego and <clears throat> i don't give myself happiness and i don't give anyone else happiness but when i really see virtue in another person see their goodness i honestly believe on this spiritual journey you get to a certain point where you get stuck and that place of being stuck is when i'm sort of i'm still get caught up in what's wrong with people you know this one's like this this one's like that honestly you get stuck it's like a gravity spiritually <clears throat> to go beyond that gravity i have to see the goodness it's a choice because every human soul has faults and virtues i choose to see the good and then you feel that happiness so when you have compassion for yourself and others you feel better when you see good in people you know my own experience is if if you're chronically seeing what's wrong with people what's not good in people deep down do you feel good about yourself you don't you know you may justify it they like this they like that but deep down you know you don't feel so happy and you know when you see the good in other people if you know it's right it's the truth it's the way human life works which is really to offer compassion it makes you happy definitely makes you happy yeah and uh, just to summarize the last thing uh, the last question but i think your talk really told us it really goes with this saying that love and compassion are necessities in life not luxuries because without them humanity just can't survive and uh, also touching upon buddha's quotes you said you mentioned very rightly and buddha also has many quotes on compassion as you mentioned about loving kindness and compassion which are the need of the day 
but sometimes we forget to have self compassion so buddha said if your compassion does not include yourself it is incomplete so uh, any tips on how to develop self compassion yes <clears throat> i think really really have the courage to explore god's love i think god's love is the most powerful thing that exists and when i tune in to i the soul connect absorb resonate with god's love i think it restores compassion in me and all the self compassion because what are my experiences the biggest obstacle in this spiritual journey is my vision on myself you know sometimes other people love love me like me and yet i can't love and like myself and we have such a rigid negative vision on myself and unless i have compassion on myself i can't release myself from this jail of self judgment self criticism that just it really holds me back you know often people really feel bad that someone doesn't like them has this negative attitude but actually it's nothing compared to my own negative attitude towards myself nothing usually and when i a part of the spiritual journey is to experience god's love release myself from this prison prison that i put myself in which is this very judgmental critical vision on myself and um that self compassion does wonders in life incredible wonders great thank you so much once again brother charlie and just wanted to convey the regards from dr ashok mehta he always joins but he's not able to join because in india at shanti when we are having this mind body medicine conference going on uh, yesterday and today and tomorrow as well and he's having a session right now as we speak so he said please convey my good wishes to brother charlie and now i would request uh, sister anu to propose the vote of thanks to brother charlie over to you sister anu thank you manoj brother uh yeah it is always privilege to hear from uh, dr mehta but um, i'll take this opportunity to thank from every participants today i am sure you you left us to think deeply about am i compassionate and what is that um stayed with me is that we have to be aware about our own ego judgments um about myself about others and i think that is where staying true to in my self respect and really connecting with the divine so it's a big practice but i think deeper turning and understanding is needed so thank you so much brother charlie it's always uh, an honor to listen to you fortune to understand so i'm sure all our participants are taking with them so thank you once again and um before we uh listen to your meditation i'll just take a minute to quickly announce the next upcoming programs so bear with us so for everyone as you all know we always do the values workshop after one week on the same value where we do some experiential reflective exercises so in order to really understand and strengthen this value so after a week we have um, on 18th of june saturday 7:30 pm india time that 7 am west coast us canada uh, the values workshop on compassion other than the experiential exercises we'll have insightful talk and meditation by sister dipti from um, johannesburg south africa so please um, save your date time and join us then and the next session on values for life series is episode 42 on simplicity that's in hindi sadgi and for that we'll have santosh didi the director of brahma kumaris from st petersburg's russia he's a, she is the joint regional coordinator of russia cis and baltic countries region 
and uh, I, I'm sure whoever are regular have heard her. So she will take us uh, to that deep understanding on simplicity. It's happening on Saturday, 25th June, uh, on our regular timing. That's 8 p.m. India time, and that's 7.30 a.m. West Coast U.S. Canada time. And today uh, I want to um, uh, express my happiness that we have all the uh, Asian participants from China, um, Malaysia, Asia, because uh, Brother Charlie is joining us from Australia. So we get that fortune once in a while. So please note this, and you can have all the info, joining info and dates on our websites. That's vihasa.in and vancouver.brahmakumaris.ca. <coughs> the videos of all these classes even today's session on our youtube channels thank you everyone and over to you manage Bani. yeah uh, so uh, before we give it uh, the participants uh, sometimes start leaving and they want a group photo as always anu sister so if we can just uh, brother charlie we can just take a group photo quickly and then go into meditation so that we don't disturb our meditative state while leaving so we'll take a group photo first just a uh, half a minute it will take on the zoom so i request all the people to please on their videos yeah thank you yeah everyone open your video we'll have the beautiful photo with brother Charlie. anyone else who fill time i know people are still coming up but i got it thank you so much Thank you, brother. Yeah, so so now we'll proceed to the meditation on compassion with Brother Charlie. So I'll play some soft background music uh, in the... That's okay, Brother Charlie? Yeah. Yeah. Thanks, yeah. So thank you so much, Dr. Anu. Thank you, Manoj Bhai. Thank you, Claudia. Thank you, everyone. I'll just have a few minutes of meditation. I can suggest that we <clears throat> put down devices and phones and distractions. And ask my heart the question, how do I treat myself? Am I loving? Am I caring? Am I gentle? Am I compassionate? Compassion means to live by my truth. To behave in a way that I know is right. And to give respect to my true self. But perhaps sometimes I lose that compassion for myself. I become self-critical, talk down to myself. To fill myself with the power of compassion. Let me remember the divine. Visualize yourself as the tiny soul sitting in the front of the brain and the center of the forehead. just sitting lightly in the forehead. Imagine 
And in this sweet place of soul consciousness, let me visualize God, Shiv Baba, the Supreme, as a radiant jewel of light. The ocean of love. Allow yourself to be completely loved. Feel this pure love. healing me, holding me. And just observe, the more I taste this love, this love transforms into compassion. For myself, for others, even for those who don't cooperate with me, for those who disagree with me, because I see beyond the disagreement. I see the soul. I see the other is suffering. And under the influence of their own story. So I decide to offer the gift of compassion. This gift of compassion, seeing their virtues, having good wishes, is the most precious gift in life. Each time I come in front of another, And I think, what is the gift I want to give you? Let me give this gift of a divine attitude. They will feel uplifted. And I also will feel uplifted. So thank you so much brother Charlie once again for your time and meditation as well and for your deep sharings on compassion. Thank you so much. Thank you so much Manoj Bhai. Thank you Dr. Anu. Thank you Claudia. Thank you everybody. It's been great. Thank you so much. Om Shanti. Bye-bye.